டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு எக்ஸாம் எழுதுற முக்காவாசி ஸ்டூடெண்ட் எந்த பேப்பர் லாஸ்ட்டாக எழுதுவாங்கன்னா சோஷியல் ஸ்டடீஸ் தான் லாஸ்ட் பேப்பராக இருக்கிறதுனால ஒரு ஒரு சைல்டு மனசுலேயும் லாட் ஆஃப் எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் இதை எப்படியாவது எழுதி முடிச்சிடணும் இதுதான் லாஸ்ட் எக்ஸாம் சொல்லிட்டு ஆனால் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் அதில் நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா உங்களை ஓவரால் ஸ்கோரை வந்து நல்ல பூஸ்ட் பண்ணி கொடுக்குற சப்ஜெக்ட் வந்து சோஷியல் ஸ்டடீஸ் தான் எப்படி இதில் நல்ல மார்க்ஸ் வாங்கலான்னு அதை பார்க்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா சோஷியல் ஸ்டடீஸில் எந்த ஒரு லெசனும் ஒமிட்டே பண்ணலை அவங்க ஆனால் ஹிஸ்ட்ரியில் ஃபோர்த் லெசன் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் ஒன்லி ஒன் கான்செப்ட் நான் அலைன்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரே ஒரு கான்செப்ட் மட்டும்தான் இருக்குது அதே மாதிரி எல்லா லெசன்ஸுமே ஹிஸ்ட்ரியில் டென் லெசன்ஸ் ஜியாகிரஃபியில் வந்து செவன் லெசன்ஸ் சிவிக்ஸில் ஃபைவ் லெசன்ஸ் எக்கனாமிக்ஸில் ஃபைவ் லெசன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு டோட்டல் சிலபஸ் ஸோ இப்போ நான் நல்ல மார்க் வாங்கணும்னா இந்த எல்லா லெசனும் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா இட் இல் பி டூ டேக்ஸிங் ஃபார் யூ அதனால தான் இப்போ நான் ஒண்டர்ஃபுல் டிப்ஸ் ஐ பி கிவிங் யூ டு மேக் திஸ் ஸ்டடிங் வெரி வெரி ஸ்மூத் ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா டிப் நம்பர் ஒன் ஃபஸ்ட்டு என்ன ரெடியூஸ் போர்ஷனு நம்மளுக்கு இப்போ தெரிஞ்சுது ஸோ புக்லேருந்து லெட் அஸ் டைரக்ட்லி ஷிஃப்ட் அவர் ஃபோக்கஸ் டு த கொஷின் பேப்பர் ஸோ இந்த சோஷியல் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி யூ ஹாவ் ஃபோர்டீன் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எம்சிக்யூஸ்னு இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து யூ ஹாவ் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் விச் யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் பேராகிராஃப் ஆன்சர்ஸ் அதாவது ஃபைவ் மார்க் ஆன்சர்ஸ் தென் லாஸ்ட் செக்மெண்ட் இஸ் எயிட் மார்க் ஆன்சர்ஸ் நவ் லெட் அஸ் அனலைஸ் த ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் ஆஃப் த கொஷின் பேப்பர் தட் இஸ் த எம்சிக்யூஸ் ஆர் சூஸ் ஸோ இந்த சூஸ் வந்து யூ ஹாவ் டோட்டலி ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸ் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் வந்து இட் இஸ் புக் பேக் கொஷின் ஓன்லி விச் இஸ் ஆஸ்ட் ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு கொஷின் வந்துட்டு அசர்ஷன் அண்ட் ரீசன் வரும் At the end of every lesson, you'll be having questions. If you are going to study that, out of uh, 14, you have 13 choose and one, sometimes they even ask two questions. So, don't miss the assertion and reason. So, even in the choose level, there is a split up. We have four questions from history, four from geography, uh, three from civics and three from economics. So, this is the split up of choose. Now let us move on to the second segment that is short answers. இப்போ ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் ஒரு கொஷின் நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃப்ரம் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி எயிட் அண்ட் டுவெண்ட்டி எயிட் கொஷின் வந்து கம்பல்சரி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் அகெயின் யூ ஹாவ் ஃபோர் கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ்ட்ரி ஃபோர் ஜியாகிரஃபிலேருந்து வருது ஒரு கிவ் ரீசன் இருக்குது த்ரீ கொஷின்ஸ் ஃப்ரம் சிவிக்ஸ் அண்ட் டூ ஃப்ரம் எக்கனாமிக்ஸ் ஸோ இப்போ நம்ம எவ்வளோ ஆன்சர் பண்ணணும் ஃபோர்டீன் கொஷின்ஸில் டென் தான் ஆன்சர் பண்ணணும் ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்குமே ஜென்ரலாக எப்படின்னா டு ஆன்சர் ஹிஸ்ட்ரி இட் இல் பி வெரி டஃப் ஏன்னா டென் லெசன்ஸ் இருக்குது இல்லை ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஈவன் இஃப் யூ ரீட் ஜியாகிரஃபி அதாவது ஃபோர் கொஷின்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிவ் ரீசன் வருது ஸோ இந்த ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சிவிக்ஸில் வந்து த்ரீ எக்கனாமிக்ஸில் டூ ஸோ யூ சி த மேஜிக் நம்பர் டென் நம்ம வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஒமிட் பண்ணால் கூட நம்மளால் பத்து ஆன்சர் எழுத முடியும் and we can afford to take that risk illaya yeah. so what you can do from history is read the repeated and the most important short answers adhe mari we are expecting that the compulsory question will be mostly a give reason from geography so give reasons abdin separate questions kuduthirupanga at the end of every lesson adha nalla tharuva padichukonga things i've been driving this train years in this lane there's no stop in this frame cuz i came to the game and i changed it history padikache இந்தியா பற்றி தமிழ்நாடு பற்றி படிக்கிறது கொஞ்சம் தான் வி ஆர் ஆல்சோ ரீடிங் அபவுட் வேர்ல்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ மெனி நேம்ஸ் அத விச் வி ஆர் நாட் வெரி ஃபெமிலியர் அதனால சோஷியலில் ஃபுல் மார்க்ஸ் ஏம் பண்ணுறவங்க செய்ய வேண்டிய எக்ஸ்ட்ரா டிப் என்னென்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் த டேட் அண்ட் நேம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் ரைட்டிங் இட் இந்த மாதிரி படித்தா ரொம்ப ஈஸியாக அந்த டென் கொஷின்ஸை உங்களால் அட்டெம்ட் பண்ண முடியும் ஃபுல் மார்க்ஸ் வாங்கவும் முடியும் நோ கம்மிங் டு த லாங் ஆன்சர்ஸ் ஆர் டீடைல் ஆன்சர்ஸ் question numbers வந்து 29 to 42 so detail answers oda split up appdi narche you have three detail answers from history you have three detail answers from geography two from civics and two from economics so nan objectives pathi pesarche ena ivunga fill ups irukku match irukku idella pathi pesliyena in the new question paper pattern la fill ups vandha avanga eduthu five mark answers oda club panni kudukranga so neenga five words correct ah eludina ungalku five marks kadaikum rendu distinguish and oru give reason ah combine panni they made it as a five mark answer adu thavara neenga history ku varche konja confusions nariya students ku irukum because there is no clear cut 
டிமார்கேஷன் இந்த ஆன்சர் ஃபைவ் மார்க்கில் தான் வரும் இந்த ஆன்சர் எயிட் மார்க்கில் தான் வரும் அப்படின்னு அவங்க கொடுக்கல புக்கில் ஸோ நீங்கள் ஹிஸ்ட்ரி டீட்டெயில் ஆன்சர்ஸ் படிக்கிறச்சே எல்லா ஆன்சருக்குமே மினிமம் எயிட் பாயிண்ட்ஸோட படிச்சுக்கோங்க ஸோ இஃப் இட் கம்ஸ் இன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் யூ கேன் ரைட் ஆல் த எயிட் பாயிண்ட்ஸ் இஃப் யூ வாண்ட் ஆர் யூ கேன் ரைட் எனி செவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆனால் அது எயிட் மார்க்கில் வந்ததுன்னா நீங்கள் கம்பல்சரியாக எயிட் பாயிண்ட்ஸ் எழுதியே ஆகணும் so this is my tip to you to keep 8 to 10 points ready for every history detail i've been driving this train years in this lane there's no stop in this frame cuz i came to the detail answers prepare pandrche epume it is advisable to go and prepare every detail answer that is there in the first three lessons history eduthinga na first three lessons and the last three lessons geography again you have totally seven lessons so geography varche at least the first four lessons all the detail answers civics usually they ask one question from the first lesson ana you don't want to take the risk abdi narche you can read lesson 1 2 and 3 and the same follows even for economics but if you want to play it safe read 4 out of 5 in civics as well as economics history map it is the world map that they give it is question number 42 which is compulsory ana idu ellame ninga romba kashtapattu padikka vendiya vishayam ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக அழகாக மினிமம் எஃபர்ட்டோட ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒன்று இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் டைம் லைன் ஸோ டைம் லைன்ஸ் பார்க்குறச்சே இட் இஸ் வெரி வெரி ஈஸி அந்த டைம் லைன் வந்து எப்படி ட்ரா பண்ணுறதோ இல்லைன்னா அதுக்கு வேண்டிய எஃபர்ட் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கோ ரொம்ப அதிகம் கிடையாது ஆனால் ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அந்த ஃபைவ் மார்க்ஸை வாங்கிக்கலாம் is in this lane there's no stop in this frame cuz i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain the yeah. timeline la kuda they can give a twist enna na india oda timeline uh, events kekalam illana world kuda kekalam so in the video la we are concentrating on how to score more marks in social studies so and the option kuda you have to consider india oda timeline events romba easy ah ungala guess panniittu adu eludida mudiyo but when you do the world timeline prepare it properly adoda link kuda na description la kudukuren some ideas about how to prepare for the world timeline adhu neenga paatha adha nalla padichukonga so be thorough with both now let us move on to the final segment of the question paper enoda opinion la nijamave idu konja tough ah dhaan irukku enna na 8 mark answers சரி இந்த எயிட் மார்க் ஆன்சர்ஸ் எடுத்தோம்னா அதில் ஒன்று வந்து கொஷன் நம்பர் ஃபார்ட்டி த்ரீ இஸ் அ தியோரி ஒன் கொஷன் நம்பர் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இஸ் மேப் ஃப்ரம் ஜியோகிரஃபி ஹிஸ்ட்ரியில் மட்டும்தான் இது வரைக்கும் அந்த எயிட் மார்க் ஆன்சர்ஸ் வந்திருக்கு இட் பி லைக் ஒன் கொஷன் ஆர் அனதர் கொஷன் த லாஸ்ட் கொஷன் இந்த கொஷின் பேப்பர் இஸ் மேப் இது வந்து ஜியோகிரஃபிலேருந்து வருது ஸோ இதில் யூ ஹாவ் அகேன் அண்ட் இன்டர்னல் சாய்ஸ் அதில் ஃபஸ்ட் செக்மெண்ட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் இந்தியா செகண்ட் செக்மெண்ட் இன்டர்னல் சாய்ஸ் அதில் இன்னொன்று வந்து இட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு ஸோ இப்போ நம்ம ஜியோகிரஃபி லெசன்ஸ் பார்த்தோன்னா யூ ஹாவ் ஃபைவ் லெசன்ஸ் பர்டெய்னிங் டு இந்தியா அண்ட் யூ ஹாவ் டூ லெசன்ஸ் தமிழ்நாடு பற்றி இருக்குது ஸோ இப்போ மேப் கொஷின்ஸ் வரைச்சு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு லெசன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிங்கன்னா தமிழ்நாடு மேப்பை அட்டெம்ட் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபைவ் லெசன்ஸ் நீங்கள் கற்றுட்டா தான் இந்தியா மேப்பை நீங்கள் அட்டெம்ட் பண்ண முடியும் அண்ட் இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் வச்சுருக்காங்க என்னென்னா தெர் இஸ் நோ சாய்ஸ் அட் ஆல் எயிட் கொஷின்ஸ் இருக்கும் கொஷின் பேப்பரில் அதை நீங்கள் ஃபுல்லாக அட்டெம்ட் பண்ணணும் ஜென்ரலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா ஆல் த டுவெண்ட்டி எயிட் லெசன்ஸ் ஃப்ரம் த பிகினிங் டில் த எண்ட் தில் பி ஸ்டடிங் ஆனால் சோஷியல் ஸ்டடீஸில் நல்ல மார்க் வாங்கணும்னா மேப்க்கும் நீங்கள் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும் பிகாஸ் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் யூ ஹாவ் தேர்ட்டீன் மார்க்ஸ் ஃபார் மேப் மேப்புக்கு என்ன டிப்னா practice 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 keep doing it i've been driving this train years in this lane there's no stop in this frame cuz i came the final tip that i would want to give you is presentation obviously you have to write the question number ana the question ye ninga short ah ninga oru heading mari eludalam what are the duties of palayakarars abadina duty of palayakarar abadina adhe oru heading ah ninga koduthittu adile irukra answer ah ninga point wise eludalam so two marks na you can write two points or three or four maximum avula eludina poru so detail answers nu varche oru common heading irukum so first ninga enna eludanona introduction nu eludittu enna la headings iruko adala seithu eludalam synopsis ah appuram the sub headings kudutha adukkilla one point or two points ninga eludine vandittu finally conclusion eludhi ninga mudichinga na unga detail answers paakkarche romba excellent ah irukum 
கொடுக்குற கண்டென்ட்டே தான் ஆனால் இந்த மாதிரி ப்ரெசென்ட் பண்ணர்ச்சி இட் வில் பி வெரி ஈஸி அண்ட் ஆல்சோ ஹாவ் த ஹேபிட் ஆஃப் ட்ராயிங் அ லைன் ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் அ ஆன்சர் ஃபாலோ ஆல் தீஸ் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் ரைட்டிங் யுவர் டீடைல் ஆன்சர்ஸ் இன் திஸ் வே வென் யூ டூ ஆல் திஸ் ஷுவர் ஷார்ட் நீங்கள் நைன்டி எயிட் டு ஹண்ட்ரட் எடுக்கலாம் அண்ட் நிச்சயமாகவே எழுதி பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக வாங்கலாம் இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்கண்ணா ஸோ இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ கிவ் இட் அ தம்ஸ் அப் share it with all your friends who are attempting this board exam and give in the comments below what are all the new tips that you learned and don't forget to go and check the link in, given in the description because you have wonderful information there also and finally if you have not subscribed to the channel please go ahead and subscribe uh, study well be relaxed this is the last exam but till the end we are going to focus and do very well thank you jai sai ram